गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ अभिषेक फ्रॉम से कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल और सी बी टी टू एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है टेक्नीशियन या फिर लोको पायलट के लिए तो इसके लिए आप हमारा वीडियो कोचिंग को ले सकते हैं या फिर नोट्स को ले सकते हैं उससे पहले जान लीजिए आपको सी बी सेकंड में आपको पढ़ना क्या है आपको क्या तैयारी करनी है तो सी बी सेकंड में आपको जो क्वेश्चन होगा यानी अब जो क्वेश्चन ये एग्जाम होगा दो पार्ट में होगा एक ही दिन एग्जाम होगा पार्ट ए में आपको एक क्वेश्चन पूछेगा नब्बे मिनट का समय रहेगा पार्ट बी में आपको क्वेश्चन पूछेगा सेवेंटी फाइव मिनट का समय रहेगा पार्ट ए का सिलेबस देखिए इसका चार सेक्शन होगा पहला मैथमेटिक्स जो सी फर्स्ट में मैथमेटिक्स पढ़े थे वही कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स पढ़ना है सी बी टी सेकेंड में जो आपको पढ़ना है सी बी टी सेकेंड में सी बी टी सेकेंड में जो आपको पढ़ना है रीजनिंग जो पार्ट सी बी टी सेकेंड का पार्ट ए में जो पढ़ना है आपको रीजनिंग वो सी बी टी फर्स्ट में जो आप पढ़े थे वही रीजनिंग इसमें आएगा बाईस क्वेश्चन यानी बाईस चैप्टर से और वही सब बाईस चैप्टर आपको तैयारी करनी है और उसका फिर आपको साइंस एंड इंजीनियर एक नया चैप्टर है साइंस एंड इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट यानी कि इंजीनियरिंग करके आए उसके लिए आसान होगा लेकिन जो लोग आई करके आए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा ये साइंस एंड इंजीनियरिंग तो इसमें आपको जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो पढ़ते हैं सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में जो बेसिक जैसे कि बेसिक ऑफ मैकेनिक्स बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस बेसिक ऑफ जो भी बेसिक है उसका फिर आपको ड्राइंग का पढ़ना है तो ये भी आपको टोटल क्वेश्चन इस कारण पूछेगा तीस नंबर में से उसका फिर पूछेगा करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस तो ये सभी पूछेगा तो यानी कि इसका देखिए पार्ट मैथमेटिक्स थर्टी चैप्टर रीजनिंग रीजनिंग 22 चैप्टर मैथ में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में से 30 क्वेश्चन साइंस एंड इंजीनियरिंग में से 30 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर करंट अफेयर्स में से ये रहा आपका पार्ट एक और पार्ट टू जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पार्ट वन में जो इसका जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ होगा जनरल के लिए चालीस परसेंट और एस के लिए इसका होगा तीस और एस के लिए पच्चीस इतना से आप ऊपर लाते हैं आपका रिजल्ट लाने की संभावना ज़्यादा होती है उसका फिर देखें सी बी सेकेंड का जो आपको ये सेकेंड पेपर आएगा वो सी बी टी फर्स्ट सी बी टी सेकेंड का पार्ट ए का जस्ट बाद वो एग्जाम स्टार्ट होगी तो सी बी टी फर्स्ट में जितना समय और जितना क्वेश्चन मिला था उतना ही इसमें ही मिलेगा यानी 60 मिनट का समय मिलेगा 75 क्वेश्चन मिलेगा और सी बी टी पचहत्तर क्वेश्चन में से आपको देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा यदि आप ए जाते हैं तो आपने जो भी ट्रेड को सिलेक्ट किया है जो भी आपने स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है उसी में से आया क्वेश्चन पचहत्तर क्वेश्चन उसका फुल सिलेबस आप तैयारी करके जाइए और इसका प्रिपरेशन आपको करना है तो इसका तैयारी बस करके जाइए और उसी आपको उसी में पूछेगा और आप जो है एक बार अच्छी तरह से आप देख लें फिर से वो रिसीविंग में से आपने कौन सा सेलेक्ट किया है अब उसी को ध्यान रखते हुए अच्छी तरह तैयारी कीजिए तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न इसका इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सी बी टी सेकेंड देखिए सी बी टी सेकेंड जो है इसका काफ़ी ज़्यादा मेरिट आपको बनाना होगा यदि सी बी टी सेकेंड में मेरिट आप अच्छा बनाते हैं तो आपके लिए साइको टेस्ट आसान हो जाएगी और आप साइको टेस्ट में नॉर्मली बयालीस परसेंट नंबर आई है तो आप पास हो जाएगा नहीं तो फिर आपका सी बी टी सेकेंड का जो आपका पेपर यदि डाउन हो गया तो साइको टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा साइको टेस्ट में फिर आपको साठ पैंसठ परसेंट नंबर लाना पड़ेगा और शायद साइको टेस्ट का एक उसूल यह होता है कि साइको टेस्ट में यदि आपका निगेटिव होता है तो आपको पीछे से रैंकिंग करना होता है यानी कि आपका रैंकिंग बहुत नीचे चल जाता है इसलिए सी बी टी सेकेंड में यदि आपका नंबर अच्छा नहीं आया तो आपका रिजल्ट ए एल पी में होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगा तो आप सी बी टी सेकेंड की तैयारी रिजल्ट के लिए भी कीजिए और साइको टेस्ट को आसान बनाने के लिए भी कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा अब हम बात कर लें इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं तो देखिए अभी तक सी बी टी सेकेंड के लिए कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है स्पेशली सी बी टी सेकेंड रेलवे के लिए और यह पहली बार एग्जाम हो रहा है रेलवे में तो अब देखिए स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं वो आई का बुक खरीद के पढ़ रहे हैं अब देखिए आई जो है वो दो साल का कोर्स है उसका जो तैयारी होता है वो बिल्कुल पूरा का पूरा थेवड़ी 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 टाइप के उसमें किए हुए जबकि सी बी टी सेकेंड का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के आसपास होगा तो अभी भी आपके पास समय है तीन महीना का कम से कम तो इस तीन महीने के अंदर कैसे करना तैयारी तो चलिए ठीक है तो पार्ट ए का कैसे करना तैयारी पार्ट बी कैसे करना तैयारी उसके बारे में बात कर लेते हैं तो पार्ट ए का कैसे करना है तैयारी तो पार्ट ए में मतलब कि हो जैसे मैथमेटिक्स सी बी टी फर्स्ट में जो आप मैथमेटिक्स दिए थे उसी का आपको तैयारी करना लेकिन देखिए सी बी टी फर्स्ट में आपका नॉर्मल कम ही नंबर है तो फिर भी आपका रिजल्ट आ रहा है क्वालिफिकेशन मार्क से लेकिन सी बी टी सेकेंड के लिए आपको पूरा का पूरा नंबर चाहिए अच्छी तरह से कमांडिंग चाहिए पर जितना भी आपको जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है
यदि आपका सीबीटी फर्स्ट में आप पचहत्तर में से तीस नंबर या पच्चीस नंबर सत्ताईस नंबर अट्ठाईस नंबर ला रहे हैं और आपका रिजल्ट आ चुका है तो ऐसा मत समझिए इसमें भी सेकंड में इतना नंबर लाए तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि इसको सीबीटी सेकंड के लिए छाटना था स्टूडेंट को पंद्रह गुण ज्यादा इसलिए इसका रिजल्ट दे दिया है तो बस यही था इसमें करना है कि बस आपको अच्छी तरह नाइन्टी परसेंट नंबर चाहिए हंड्रेड परसेंट तैयारी करना है रीजनिंग में ही बस वही बात है सीबीटी फर्स्ट जो आप रीजनिंग किए थे वो सब आपको आइडिया मिल चुका है कैसे करना है कहाँ पे गलती की वो सब गलती नहीं करना है तो सीबीटी सेकंड के भी आपको रीजनिंग अच्छी तैयार करना है उसको फिर देखिए साइंस एंड इंजीनियरिंग यह एक अनोखा सब्जेक्ट है प्रत्येक रेलवे के स्टूडेंट के लिए ये हम लोगों ने पढ़ा था इंजीनियरिंग में जब हम जब गए थे वहाँ पढ़ने के लिए तो आपको वहाँ पर ड्रॉइंग पढ़ना है उसका फिर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल जो भी है सब में से थोड़ा 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 बिल्कुल बेसिक 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 पढ़ा सब में से अब जो स्टूडेंट डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है उन लोगों को तो सब चीज़ पढ़ चुका पहले उन लोगों को सब चीज़ पढ़ना होता है जैसे मान लें कोई डिप्लोमा करता है इलेक्ट्रिकल से तो उसको सभी चीज़ का बेसिक का नॉलेज पहले से पता होता है उस लोगों को पढ़ना पड़ता है तीन सेमेस्टर तक तो अब फाइनली आपको मेन फोकस जो करना है मैथ आपका अच्छा होगा तभी तो आपका रिजल्ट आया फिर भी उसको अच्छा तरह रिवाइज कर अच्छा करना है उसका फिर देखिए आपका जो है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें आपको साइंस जो पूछेगा वो नॉर्मल साइंस नहीं पूछेगा जो आपको लूसेंट एस में दिया है जो सी फर्स्ट में जो तैयार किया वो आपसे नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा इंजीनियरिंग साइंस इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट पढ़े हैं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का फिजिक्स फर्स्ट अखा से फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो फिजिक्स फर्स्ट फिजिक्स सेकंड में से वही में से या फिर एलेवेंथ और ट्वेल्थ में जो फिजिक्स पढ़े थे वही साइंस में आएगा और केमिस्ट्री भी आएगा बायोलॉजी नहीं आएगा साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको बायोलॉजी नहीं आएगा तो इसकी तैयारी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरह से करनी है उसका फिर देखिए आपको बुक भी चाहिए तो अभी तक मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है आपको बुक है जो पूरा सिलेबस देख के आपको पूरा का पूरा बुक जमा किया इतना मोटा बुक हो जाएगा लेकिन आपको करना है एक ऐसा नोट्स लेना है एक ऐसा बुक बनाना है खुद से या फिर कहीं से भी यदि मिला तो वहाँ से लेना है और इसकी तैयारी करनी है और तो यानी कि सिलेबस आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से ना उसका भी देखिए करंट अफेयर जो है देखिए इस बार जो सी बी सेकंड जो एग्जाम होगा इसमें एक एक नंबर का पूरा का पूरा वैल्यू होगा अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सी फर्स्ट का तैयारी बहुत कम ही किए इस आशा में कि मेरा होगा या फिर नहीं होगा या फिर इस इसलिए कि वो सोच देखिए क्वालिफाइंग तो बस 30 परसेंट या पैंतीस परसेंट तीस परसेंट या फिर 40 परसेंट ही है जैसे कम में पढ़ते हैं निकल जाएगा लेकिन निकल गया है लेकिन आप सी बी सेकंड में जो है आपको जो 15 में से 14 स्टूडेंट को जो आपको छाँटना है तो टॉप 15 में से जो 15 में से एक स्टूडेंट आप चुनाइएगा आप रहेगा वो तो सबसे तैयारी बेहतर रहेगी तभी तो आइएगा तो इसके लिए आप हमारा वीडियो कोचिंग या फिर नोट्स ले सकते हैं अब हम बात करते हैं सी बी का जो आपका ट्रेड होगा आपका ट्रेड चाहे आप कुछ भी किए हो सकता है आप पाँच साल छः साल पहले किए हैं और अभी आपको एग्जाम देना है और इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो एम सी क्यू टाइप का आएगा तो मतलब क्या कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन बनाना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ भी बनाना है तो कैसे इसका करना है मैनेजमेंट कैसे करना टाइम के साथ तो आपको बस स्टडी मेटेरियल कम से कम होना चाहिए और उसकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी होनी चाहिए आपको जो जो टॉपिक आपका कॉम्प्लीट नहीं है उसको पढ़ने वाला टीचर आपका बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए तो इसके लिए आप हमारा वीडियो कोचिंग लीजिए या फिर नोट्स लीजिए या फिर आप मेरे क्लास को बिल्कुल डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको हम आपको बिल्कुल तैयारी करवा देंगे मेरा 2014 में निकला हुआ आर मुजफ्फरपुर से मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इस वजह से हम निकाले थे तो आपका एक एक पेपर का हम आपको तैयारी करवा देंगे मेरे यहाँ पर डायरेक्टली आ जाइए पढ़ने के लिए मेरा एड्रेस दिया हुआ किधरों उसमें देख लीजिए मेरा एड्रेस क्या है उस एड्रेस पर बिल्कुल डायरेक्टली आ जाइए बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं और या फिर आप मेरा आपको यहाँ पर नहीं आना बिहार नहीं आ सकते तो आप अपने घर पर बैठे भी हमारा यही सब क्लास आप ऑनलाइन कर सकते हैं जिसका वीडियो का लिंक आपको देंगे और पीडीएफ नोट्स देंगे पीडीएफ नोट्स ये निकलवा सकते हैं वीडियो का लिंक दे सकते हैं और दोनों को आप मिक्स करके आप डेली क्लास मिलेगी आपको वीडियो का लिंक का और डेली आपको शाम में छः बजे के आसपास आपको डेली मिल जाएगी क्लास तो आप उसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और जो भी सवाल हो आप मुझसे बिल्कुल डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं तो यानी कि बिल्कुल हंड्रेड टेन परसेंट तैयारी करनी है और तब आपका रिजल्ट हो पाएगा सी बी टी के लिए एक एग्जाम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है एक तक कंपटीशन काफ़ी हाई ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम और एक बार सोचिए आप निकाल दीजिएगा तो बस आपका ए एल टेक्नीशियन बनना बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और
अब बहुत सारे पी वाले स्टूडेंट जो है टेन प्लस टू साइंस वाले जो स्टूडेंट है जिसका मैथमेटिक्स था वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग भी टेक्नीशियन में के लिए एलिजिबल है टेक्नीशियन में उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रीशियन को सिलेक्ट किया फिर वायरमेंट को सिलेक्ट किया लेकिन बहुत सारे लोगों ने मैथमेटिक्स और फिजिक्स को ही सिलेक्ट कर लिया है तो उसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है सी फर्स्ट का यानी कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स जो है उसका आधा सिलेबस सी फर्स्ट यानी सी कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स का आधा सिलेबस और आधा सिलेबस जो है वो एलेवेंथ और ट्वेल्व का या फिर बोल सकते हैं कि बेसिक इंजीनियरिंग का जो है क्वेश्चन ये फिजिक्स है उसमें से लिया गया है मैथमेटिक्स के लिए भी बस यही बात है उसको यानी कि उसमें एलेवेंथ ट्वेल्थ और जनरल कॉम्पिटिशन दोनों में से फिजिक्स और मैथ को लिया गया है तो आप सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल पार्टिकुलर आप वीडियो कोचिंग कर सकते हैं या फिर नोट्स ले सकते हैं प्रोसेस आपको दिख रही होगी तो आप इस प्रोसेस को कीजिए आपको नोट्स में मिल जाएगी वीडियो कोचिंग मिल जाएगी नोट्स आपके घर तक स्पीड पोस्ट से मिल जाएगी तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल परफेक्ट है आप हमारे बिल्कुल परफेक्ट कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं आप भी बिल्कुल मेरी तरह लोको पायलट बनना चाहते हैं रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आज हमारे कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग या फिर आप हमारा एक वेबसाइट है जो कि विद्याकुल डॉट कॉम है वहाँ से भी आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए अपने जो भी सवाल हो आप उनको इस वीडियो के कमेंट में जरूर कर लीजिएगा यदि आप पहली बार देखें तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए ताकि हम आपको इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा जानकारी हम आपको दे सकते हैं थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए हम फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में